more. It was an amazing experience to see them move from this us telling them, extrinsically motivating them, to them coming in ready to go with their things they needed and ready to work, which is that change of actually intrinsically wanting to be learning these things in order to make their project that much more effective. When we were planning, we had to figure out different side views, bird's eye view, every detail that you would want in a roller coaster. So from there we had to draw the different elements, which would include corkscrews, drops, pretzel turns. Students were given the ability to use the materials that they felt were the best for their particular roller coaster. I find I learn better when I actually do stuff than having to read it than memorize it. This is exactly what this project did for us. It made us really think it things through, and if it didn't work, we would have to solve the problem. The textbook went. We learned so much. I'm going to uh, not show the rest of it because uh, uh, time is running out. But you know, the, time, no puedo poner todo el video. Uh, the video goes on to show that the students created a business plan for the roller coaster. El video muestra cómo ellos han creado un sistema para hacer la una planificación para hacer la montaña rusa. We have in the uh, Calgary, in the city of Calgary, what is called the Calgary Stampede. It's a big fair every year. En Calgary tenemos lo que llamamos la gran estampida de Calgary, que es una una fiesta, una feria anual. Yeah, we have a million visitors that come to this great, you know, one week fair. Y dice que hay más de un millón de visitantes durante una semana en la feria. So they were designing the roller coaster for the stampede. Por lo tanto, estaban diseñando la montaña rusa para la estampida. And we invited uh, people that worked for the stampede to come and to hear the business presentation from our students. Entonces, invitamos a gente que pertenecía a la estampida. And that's what you're seeing on the screen now. Para que vieran que, cuál era el proyecto que habían desarrollado los alumnos. And at the end, we took the students. Uh, three hours we drove to another city where there was an indoor roller coaster. Entonces llevamos a los alumnos a una ciudad que está a tres horas para que vieran la montaña rusa en el, que está en el interior. And they actually had an experience with the roller coaster. Y entonces experimentaron con la montaña rusa. The difference here is instead of just having a fun day, tuvi tuvieron un día pues divertido. Students were thinking about the very design and physics of what they were part of. Y eso estaban pensando realmente. They're thinking about the design of their own roller coaster. Would it, uh, would it could it work here? Claro, ellos habían estado pensando cómo, cómo su diseño podía transformarse realmente en una, en una montaña rusa real. Engagement of learning was very high. La implicación de los alumnos evidentemente era muy alta. And the depth of learning was very deep. Y, la, y el aprendizaje se había convertido en algo muy profundo. I do not have time to uh, spend any more on this. No but tenemos tiempo para más. The learning map deals with competencies. El, el, ahora empezamos con el aprendizaje de competencias which I showed you earlier, but there's also a piece of our system that we've developed that deals with knowledge. The factual information la, con la información de hechos, that we know that students must know. Again, I do not have time to go through this neuroscience. Tampoco tenemos mucho tiempo para, ir, para meternos en la neurociencia aquí. But we know that students will uh, study before the exam so that they can fill up their brain with information. Nosotros sabemos que los estudiantes estudian antes de los exámenes y que llenan sus cerebros con información. Only to forget it a few days later. Solamente para olvidarlo al cabo de unos pocos días. And so based on certain neuroscience principles. Basado en ciertos principios de la neurociencia. Uh, we have developed a system. Hemos desarrollado un sistema. That allows us to plug the leaks and stop it from uh, from the memory, from losing the, the information. Vale, hemos desarrollado un sistema que hace que no haya fugas y que la, la información se recuerde. And we've done independent studies where we can transfer knowledge uh, up to 90%. Y hemos, hemos hecho estudios que demuestran que podemos eh, mantenerse, transformar ese conocimiento hasta más del 90%. I'll leave that behind and let's go to the next layer of our cake. Dejamos esa última parte y volvemos a la siguiente capa de nuestro pastel. It's about innovation, creativity. Y es, tiene que ver con la innovación y la creatividad. And there is a whole system we've designed around how the students can become creators and designers of the future. Hemos desarrollado un sistema completo en cómo los alumnos pueden convertirse en creadores y en diseñadores en el futuro. I have a video clip here of students designing life on Mars in 2028. 
He hecho un, tenemos un vídeo aquí cómo los eh, alumnos eh, han eh, hecho un proyecto sobre cómo, cómo se ha vivido en Marte en el año 2020. Es un, un proceso, es un proyecto muy grande en el que han intervenido unos 200 alumnos From grade five to grade nine. desde el grado 5 al grado 8. Uh, I don't have time to show you the video clip of that, but you can go to our website and look at it. Podéis, eh, podéis ver el video en nuestra, en nuestra página web. It was quite an extraordinary uh, experience. Es una experiencia extraordinaria, sin duda. The, the icing on the cake la, la parte de la, la última capa del pastel is about the personal development of our students. es el desarrollo personal de nuestros alumnos. This is what we say is our graduate profile. Eso es lo que llamamos nuestro perfil de graduado. We want our students to have high academic results. Queremos que nuestros alumnos tengan buenos, muy buenos resultados académicos. But research has shown that academic success does not mean success in life. Pero eh, los estudios han demostrado que los buenos resultados académicos no significan un, es, un resultado positivo de éxito en la vida. So we have to develop students in their future ready uh, skills. Así que tenemos que hacer que los alumnos eh, desarrollen sus habilidades para el futuro. Elementary school, we introduce them to the seven habits of the master learner. En, en la escuela eh, elemental eh, instruimos los siete los siete hábitos que deben aprender. Again, you can go our website and look at what they are. También podéis encontrarlos en la página en la página web. But what we've done is we've developed very clear descriptive attributes. Pero lo que hemos hecho ha sido una descripción muy clara de los atributos. For every one of those seven habits. Para cada uno de esos siete hábitos. For an age appropriate level para que coincida con cada, aunque adecuadamente con cada edad, con cada nivel. Descriptor is different for a grade one student than a grade six student. No tiene nada que ver los del primer eh, el nivel con los del nivel seis. Again, a student will self-assess. Y de nuevo los, los alumnos se autoevaluarán. And to these seven habits, we introduce when the students get older these uh, four imaginal capacities. Entonces, después de que sus eh, siete eh, hábitos están eh, desarrollados, cuando los alumnos crecen, tenemos and, unas capacidades imaginales. And we've identified specific roles for those capacities. Y identificamos distintos roles para esas capacidades. And all these different skills that go with the roles. Y todas esas eh, habilidades van de acuerdo con los roles. So when the teacher designs a learning adventure, por lo tanto, cuando un profesor diseña una aventura de aprendizaje, they will select many of these different roles for the students within the adventure. Cogen distintos, eh, distintos roles para la, para la aventura de aprendizaje. And the students will be developing skills that they need for the life outside of school. Y de esa manera desarrollan las habilidades que, dicen, que necesita para fuera del colegio. The technical part of this system la parte técnica de este sistema is under development. Es el, el desarrollo. But we believe one day soon Pero esperan que pronto a student will be able to see a dashboard that shows their personal growth and development. Eh, los alumnos puedan ver eh, un, un panel, una tabla en la que puedan ver su desarrollo personal. Beyond their academic achievement. Que vaya, algo que vaya más allá de sus resultados académicos. And so we take a look at the bottom two layers really look at academic excellence. Si vemos las, eh, las dos capas eh, inferiores están relacionadas con resultados. And this is about them being ready for the future. Y vemos que la parte superior está relacionada con lo que vamos a prepararles para el futuro. And so I want to move very quickly here and, and have my brother Andy come, but let me just introduce something to you. Quiero pasar bastante rápido por esto antes de que mi, mi hermano Andy tome la palabra. I told you that we have a vision for transforming education. Yo os he dicho que tengo una visión para transformar la educación. And for that, we need to create obsolescence. Y para eso necesitamos crear obsolescencia. And we do that with the imaginal ecosystem we have developed. Y lo hacemos gracias al ecosistema imaginal. We have uh, a method. We have systems for transforming what organizations do. Tenemos sistemas para transformar lo que las organizaciones hacen. Leadership development workshops. Desarrollo de líderes y, y, y talleres. As a matter of fact, most organizations or districts or, or countries we work with, we start with leadership workshops. Y que la mayor parte de los países con los que trabajo se trabaja con talleres de líderes. We do two, three days of helping leaders to begin to see a different future. Los primeros días se utilizan para que los líderes puedan ver cómo modificar el futuro, tengan una visión de futuro. And we help them to develop their own three-year transformation plan y les a que desarrollen sus primeros planes transformacionales. and then we have a learning uh, model itself un sistema de aprendizaje, un modelo de, de aprendizaje. 
which is called profound learning. Que se llama aprendizaje profundo. And then finally we have systems by which we can scale or grow what we're doing. Y entonces y después tenemos sistemas donde se pueden desarrollar eh, habilidades. And all of these three elements of the ecosystem todos estos tres, los tres elementos del sistema igualitario have technical solutions to support or enable us to grow. Todos ellos tienen eh, soluciones técnicas que les apoyan y pueden eh, sacarlos adelante. It's like Henry Ford when he created a mass production of the uh, car. Es como cuando Henry Ford creó la producción en línea del de modelo T. He transformed the transportation industry. Eh, él transformó eh, la industria del transporte. And so we believe that this is an important part of the transformation. Por lo tanto, nosotros creemos eh, finalmente que esto es una, una, un cambio, una parte del cambio de la, trans, de la transformación. And I'm going to ask my brother Andy to come forward. Voy a pedir a, a mi hermano Andy que tome la palabra. And what I'd like us to, uh, what Andy will look, uh, share with you is the technical systems that we have designed to support the learning in the classroom. Lo que Ana nos va a mostrar es el soporte técnico que, que nos ofrece para el funcionamiento en el aula. First of all, let me just say that uh, what we are designing and building is not to replace the teacher. Nosotros lo que estamos diseñando, lo que estamos construyendo, no está pensado para sustituir al profesor. What we have designed is to elevate the teaching profession. Lo que queremos es elevar la profesión de profesor. The teaching profession should not be about a teacher trying to convey what they know. Lo que la, la, la profesión de profesor no es hacer trasladar lo que él sabe. The teacher should create engaging experiences that elevates the learning of children. Los profesores deberían de crear experiencias que hagan que los alumnos se, se enganchen al aprendizaje. The reason the factory uh, model of education exists. La razón por la que el sistema industrial de educación existe. Because it's the only way we know how to manage large groups of people. Es porque es la única manera que conocíamos de manejar grandes números de, de personas. It's a management issue, not a, not a pedagogical issue. Es una cuestión de, de gestión. I have not yet met an educator that says, you know what, this, this factory model is the best way to educate children. Yo nunca me he encontrado con un educador, con un profesor que dice que sistema, este sistema industrial es el, el mejor sistema para educar. But for the longest time, it was the best way to educate large masses of children. Pero durante un montón de tiempo ha sido el mejor sistema para educar a gran número de, de alumnos. And everything that I've shared with you in terms of uh, the results of that system uh, is to produce a curve. Y todo lo que he compartido con vosotros en este sistema de producción es para, para que veáis esa, esa curva de la que hablábamos. For us to shift from mass production to something that is personalized. Nosotros para transformar, para, para, para pasar de esa, de esa curva de producción en masa a, a, a algún aprendizaje individualizado. We have to create new systems of how we manage the learning in the classroom. Tenemos que crear nuevos sistemas de cómo aprender en el aula. How would a teacher manage personalized learning? Cómo cada profesor puede encargarse del aprendizaje personalizado. What does that even look like? Como, ¿qué, qué, ¿Qué aspecto tiene eso? And, and, and not only that, how do you track the learning that children have uh, demonstrated through their self-assessment? ¿Cómo puedes eh, seguir el, el estudio que ha hecho, el, el, el seguimiento que el alumno ha hecho de su propio aprendizaje? This is the challenge that we took on our, upon ourselves. Este es el, el gran reto que tenemos delante. And what we're showing you today is the first generation solution but there's many more things that we need to build. Y lo que vamos a mostrar es la, la primera eh, solución que hemos generado, pero hay muchas más por delante. Let's stand up for two or three minutes. Let's just stand up and stretch a little bit. You've been sitting vamos for a long time. Vamos a ponernos de pie y estirarnos un par de minutos. Yeah, we, we can stretch a little bit. Maybe Podemos estirar. All right, you can be seated. Where is it, Dan? First of all, let me uh, apologize for taking more time than what I was given. 
Bien, primero disculparme porque me ha llevado más tiempo de lo que me habían dado. Sí. Ya que no estoy acostumbrado a trabajar con la traducción consecutiva. Espero que haya sido la cantidad correcta. Lo que pasa es que hay muchas cosas que compartir y poco tiempo. Espero que me disculpéis por el exceso de tiempo. My brother Andy will show you something that we're that we believe can transform education here in the country of Spain. Mi hermano Andy os va a mostrar algo que nosotros estamos convencidos que puede cambiar la educación aquí en España. And when Andy is done, I'll just take two or three minutes to close. Para una vez que Andy haya terminado, terminaré con la intervención. I'm just testing. Is it is it on? Yes. Está probando, sí. Uh, it's my privilege today to share uh, another part of our educational journey. Dice que es un privilegio para él compartir otra parte de esta en el viaje de la educación. Early on, we realized that to implement this educational model of learning, where learning is personalized. Dice que se dio cuenta que llegar a cabo este 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 cambio en la transformación de la educación. a una enseñanza personalizada. Nos dimos cuenta que para implementar ese, este, este sistema de enseñanza personalizada hacía falta soluciones técnicas. So we we spent a lot of time with the uh, at the school meeting with teachers in the uh, R and D team uh, to look at many 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 years of experience of doing profound learning in the classroom. Pasamos un montón de tiempo viendo estando con los profesores, ¿no? Y viendo las las experiencias de aprendizaje en las aulas. We realized that to change to change teacher practice. And student learning. Y nos dimos cuenta que para cambiar la, la forma de enseñanza y la forma de aprendizaje, that we had to be able to implement new processes in the classroom. Tendríamos que implementar nuevos procesos en el aula. We needed to support continuous formative assessment. Tendríamos que que a, a, tendríamos que apoyar un, una formación continua, una evaluación continua. Yeah, ongoing assessment. And. Uh, The tracking of that assessment so that teachers can track the students and day to day. De manera que los profesores pudieran seguir eh, el, el aprendizaje y, la, y, la, y el, el aprendizaje diario de los alumnos. About four years ago, we made the decision that we needed to develop a system. Hace cuatro años tomamos la decisión que necesitábamos desarrollar un sistema to support the implementation of these processes in the classroom. Para apoyar la implementación de estos procesos en el aula. Just a few things about the technology that I'm going to show you. Un par de cosas sobre la tecnología que os voy a mostrar. It is uh, web-based. It's uh, cloud-based. You know what that is. Este este sistema está basado en la nube. Our solution can be deployed within the country, so that all the student information is kept in the country. Dice que de, puede ser eh, organizada en el, en el propio país. It's based on standards, so it'll work with all modern operating systems and tablets. Está basado sobre estándares, por lo tanto, funciona con todos los sistemas conocidos. En... It is neutral to curriculum. Eh, no, no tienen, es neutro desde el punto de vista del currículum. And content, your learning content can come from anywhere you want. Y los contenidos pueden venir desde cualquier aspecto, desde cualquier fuente. And also that. Technology in the classroom is not to be a limitation as long as teachers have access to technology. Y la tecnología en el aula no es una limitación siempre y cuando los profesores tengan acceso a la tecnología. Yeah. Uh, we're gonna, I'm gonna try to do two very quick demonstrations and only touch on a few of the key concepts that uh, we've introduced. Voy a mostraros un par de, un par de ejemplos. The first will be looking at it from the teacher perspective. La, el primero desde la perspectiva del profesor. And uh, so I am going to log into our system.
This is the uh, student panel. Este es el panel de los estudiantes. Actually, I, I made a mistake. I, okay. I, I, que I, need to log, I need to log in as the teacher. Y tengo que hacer al del profesor. Yeah. Not, not as me. So this is the uh, perspective that the teacher sees. Este es el, el aspecto que tiene el panel que ve el profesor. And uh, the teacher basically can see their classes, which is, uh, I'm going to do something here. I meant to do this. Principalmente el profesor puede ver sus clases, pero voy a hacer algo aquí. There. I'm going to try to do this so you see it in Spanish. Pero voy a hacer esto para que lo podáis ver en castellano. This is the teacher's classes and perhaps project teams and so on. Estas son las clases del profesor o grupos de trabajo. Uh, this is what the teacher needs to do on a day-to-day -day basis generated by the system. Eso es lo que el profesor necesita hacer día a día. Teachers can manage adventures. Los profesores pueden organizar las aventuras. Teachers can track the student learning. Pueden seguir, hacer un seguimiento del aprendizaje del alumno. But the heart of where we start is the learning bank. This is the translation of the curriculum into language that students understand. Pero lo importante es el banco de aprendizaje donde se transforma el idioma para que los alumnos lo entiendan. So we will look at science. Vamos a echar un ojo a las ciencias. As an example. Como ejemplo. And this is an example uh, that Tom showed of the science curriculum that has been translated into the language that students can es, understand. Esto es un ejemplo de lo que os ha mostrado Tom de cómo el lenguaje se ha transformado para que los eh, alumnos se eh, puedan acceder a él. And the same map is used by teachers when they design adventures. Y este, este mapa es el también utilizado por los profesores cuando diseñan las aventuras de aprendizaje. And over here we have the habits of the master learner, which can be extended as appropriate for any school. Ahí también tienen los hábitos que, de los que hemos hablado antes. And so here's the uh, habits for a collaborative learner. Ahí tenemos los eh, hábitos para aprendizaje co cooperativo. And these can also be incorporated into the design of the adventure. Y también se puede incorporar en el diseño de la aventura. Now we are going to look at how a teacher designs an adventure. Vamos a ver ahora cómo un profesor diseña una aventura. And the teacher is going to go into, you can see these classes. Puede entrar en cualquiera de estas clases. We're going to go into the area where the teacher is designing uh, the adventures. Vamos a entrar en el área, en el área donde el profesor diseña la aventura. The one thing I want to say is that when a discipline becomes mature, cuando la disciplina se convierte en madura, like building bridges, como algo, por ejemplo, como construir puentes, we use computer technology to help the engineer build bridges. Utilizamos la, 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 los, los ordenadores para que él sea más fácil el ingeniero construir un puente. The same thing is true of teaching and learning. Y lo mismo ocurre con dar clase y con aprender. We need computer aided tools to help teachers design great adventures. Necesitamos eh, sistemas informáticos para que los profesores diseñen aventuras. So we're going to look at the design of an adventure. Vamos a ver la, el diseño de la aventura. And uh, I, this is going to be very brief. But the, uh, the adventure has several parts to it. An adventure is a process that the students engage in. La aventura es un proceso en el que los alumnos se involucran. Tiene varias partes. On the left-hand side, we have what we call the itinerary. En la parte superior izquierda tenemos lo que llamamos el itinerario. So an adventure, imagine you taking your family on a trip. Imaginaos, por ejemplo, que una aventura lleváis a vuestra familia en un viaje, de viaje. And each day you have an experience for you and the kids and the family. Y cada día tenéis una experiencia para con, con la familia y con los con los niños. With specific goals in mind. Con una serie de objetivos en mente, una serie de objetivos específicos. The same thing here in the design of the adventure. Es más o menos lo mismo que está en la diseño de la aventura. You have specific goals in mind in terms of learning outcomes. Tenemos objetivos específicos en mente para, para obtener resultados. To meet the curriculum requirements. Para eh, que nos ciñamos a los, eh, a los requerimientos del currículum. To develop the student as a person. Para desarrollar al alumno como persona. And to incorporate future ready skills. Y para incorporar eh, habilidades para el futuro. So the adventure has a number of different experiences. 
Por lo tanto, la aventura tiene una serie de experiencias. And each experience has a number of steps. Y cada experiencia tiene una serie de pasos. And the students, these, the teacher, I just show you this. I'm not going to show you how the teacher does this. No, no sé cómo el profesor hace esto. But the teacher can design Pero el puede this adventure. They can add experiences. They can add steps. They can reference materials anywhere. Puede, puede tener referencias en cualquier sitio. And develop a very engaging learning adventure for their students. Y finalmente desarrollar una aprendizaje experiencia muy, muy interesante que engancha a los alumnos. Uh, one more thought. We also have templated adventures for different styles of adventures. También tenemos eh, algunas aventuras que están en forma ya de plantilla. So the teachers will start with a template. De manera que los profesores comienzan con una plantilla. Because you can have design-based, inquiry-based, problem-based adventures. Que están basadas en problemas, en preguntas, en yeah. each one with a different structure. Cada una con estructuras diferentes. Now, an important part of the design of the adventure una parte is, importante the, del diseño is the incorporation, es incorporation of, of the uh, learning map into the design of the adventure. Del mapa de aprendizaje en, en, la, en la experiencia. So the teacher here has selected grade 7 math. Por ejemplo, aquí el profesor ha elegido matemáticas de séptimo grado. And checked off what they want the students to be learning in that adventure. Y puede ver qué es lo que quiere que los alumnos aprendan en esa experiencia y lo marca. And as you can see, it's very lengthy. And they're incorporating uh, elements from other subjects, in this y, case, mathematics. Y incluso están incorporando eh, algunos eh, elementos de otras asignaturas. The teacher can also incorporate prerequisites, requirements before you start this adventure. El, el profesor incluso puede incorporar algunos prerequisitos. Allowing the student to come in and self-assess, are they ready para, to do para, this? Sí, para realmente saber si los alumnos están preparados para enfrentarse a ello. Okay. So that's the design of the learning map. Ese es el diseño del mapa de aprendizaje. Which is now part of the adventure. Que ahora ya pertenece a la aventura. Okay. And the same thing for the habits map. Y lo mismo ocurre con el mapa de los hábitos. So now we have the design of an adventure to meet the requirements of the curriculum, develop the person, and we're not showing now the incorporation of you know future ready skills as well, but that's not in this demonstration. Realmente lo que hace es incorporar el mapa de diseño, los requerimientos del currículum y todo ello en, en, en una unidad. Now the teacher can go into their classroom. El profe puede entrar en su clase. And into science. Por ejemplo, en ciencias. And this is the home page for the science es, teacher. Y esta es la, la página inicial de la de ciencias. And the science teacher can see uh, that there are uh, there's a few things I didn't show you, but the itinerary has the ability for the student to show what they've completed. El, el itinerario tiene la posibilidad de que el alumno vea qué es, vea qué es lo que ha completado ya, qué es lo que ha hecho. As well as what the teacher needs to look at and approve. Lo mismo que el, qué es lo que el profesor necesita saber que comprobar que ha hecho. And so that the teacher can see here lo que el profe puede ver aquí, things that they need to approve for different students. Eh, aspectos que tienen que aprobar de diferentes alumnos. Yeah. We also have a concept that Tom didn't have time to talk about, but he, well, he did mention quality is fixed and time is flexible. Dice que otro de los temas del que no podía hablar mucho Tom es que la, la, la calidad es fija, pero que el tiempo es flexible. To do that, we, uh, y para ello, I'm going to show you something here. Voy a mostrar algo. The teacher can go into the adventure and notice that we have completes here and approvals and so on. El alumno puede entrar y ver cuáles son las partes que ha terminado, las partes que están aprobadas. And down here we have a step that has a bullseye. Y en la parte inferior tenemos una diana. And that step has quality expectations that the student must meet. 
Ok, y esas son las expectativas, expectativas de calidad que, que a las que el alumno debe, debe llegar. And the student in this case has self-assessed that, uh, that they have uh, completed and met all of these expectations. Ahí podéis ver que el alumno ha marcado que ha completado todas las expectativas. The teacher can review them. Y el profesor puede and, repasarlo. And say, I agree. Y puede decir si está de acuerdo. But on this one here, Pero tal vez en una, uh, I will require rework because it's not up to standard. Le, le dice que no ha cumplido lo, los mínimos y le pediría que lo, que lo volviera a hacer. And the teacher can put in a comment. Y puede incluir un comentario. And the purpose of doing rework y el objetivo de volver a hacerlo is not just to get the correct answer or the, do, it, do it right. No, no es para obtener la respuesta correcta o para hacerlo perfecto. But it should be done in such a way that the student actually learns what they need to do the next time. Sino para que el alumno realmente aprenda qué es lo que necesita saber para la próxima that's, vez. That's what that comment there is. Okay. The, uh, so to manage rework, the system is also tracking the rework because different students will be doing different rework. Eh, el, el sistema controla que distintos alumnos estén haciendo distintas tareas. The teacher meets with each student. El, el profesor se, se, se fija en alguno en concreto. And they, they agree on when the rework will be done. Y se ponen de acuerdo en cuándo esa tarea debe ser realizada. So the system now is tracking what student, you know, a teacher might have 100 120, you know, I don't know how many, but they'll have quite a few students. Dice que los bastante, un de, de, de so now the challenge is that different students are doing different rework due at different times. So a very important part of the model is that the students learn that they always meet the required expectations. It's not acceptable to get a B or a C. Vale, dice que entonces lo importante es que el alumno sepa cuáles son sus expectaciones, que, expectativas, que no es lo adecuado de obtener una C o obtener una B, no un aprobado justo. So all in their work. Todos los alumnos tienen que llegar a, a conseguir la excelencia en su trabajo. Cuando el profesor de, descubre que alguno de los alumnos eh, no está... Eh, realizando el trabajo de forma adecuada y que hay, un, hay una, un fallo, hay una diferencia entre lo que tiene que obtener y lo que está obteniendo. They can schedule workshops puede organizar algún taller to meet with those students that need it. Para, para reunirse con esos alumnos que lo necesitan. And the teacher can see what students are attending this workshop here. Y el profesor puede ver ahí que, que alumnos van a acudir al taller. Okay. The teachers can also see across all their classes los profesores también pueden ver lo que está ocurriendo en otras clases. What workshops have been scheduled, what rework needs to be done. Qué talleres se han organizado, qué tareas han de volver a realizarse. And, and so on. Okay. The, uh, another...